Ольга Старикова получила профессию повара-бармена в Великоустюкском лице номер 44 и, проработав некоторое время продавцом в магазине, пришла в сферу общественного питания. Общий стаж работы у Стюжанки в торговле 17 лет. В должности заведующей кафе Ольга Александровна трудится уже восьмой год. Главным в своей профессии считает вкусно и по-домашнему накормить каждого клиента, чтобы он обязательно вернулся вновь в ее заведение. Все-таки зависит от того, что как ты с людьми больше общаешься. Если ты идешь человеку на уступок и позитивно к этому человеку относишься и обслуживаешь банкет позитивно, люди уходят, им все нравится, все время говорят спасибо. Мне кажется, после этого есть желание вернуться. А если ты пришел, у тебя и обслужили абы кабы и еда невкусная, разумеется, не пойдешь уже туда. Поток клиентов в кафе исчисляется тысячами. Особенно напряженный график труда в праздничные дни и турсезон. По словам Ольги Стариковой, даже в эти моменты в их коллективе царит полная взаимовыручка. Все сотрудники на подхвате у друг у друга. Главное в должности заведующей – грамотно распределить обязанности между работниками. Работаем все вместе организованно. Я их распределяю. Кто-то следит за залом, кто-то делает посадку туристов. И так же, как на кухне мы готовим – один следит за другим, ну вот все, каждого свою обязанность распределена, у каждого что тот знает, что делать. Ну и разумеется, что на подхвате всегда мы друг у друга, если нужно посмотреть за духовкой, разумеется, мы за ней посмотрим, если нужно посмотреть, вовремя, ну, перевернуть котлеты, если повар отвлекся, мы все время как бы смотрим и помогаем друг другу, то есть взаимовыручка у нас на кухне есть всегда. Каждому посетителю в кафе стараются найти свой особенный подход и подобрать именно те блюда, от которых гости останутся в восторге и ни минуты не пожалеют о выбранном для знаменательного события заведении. Когда люди приходят заказывать меню, мы в любом случае им говорим, что мы можем любой ингредиент, который вам не нравится в этом блюде, мы вам можем заменить на какой-то другой. Если вас не устраивает язык, мы вам можем добавить большее количество говядины. Если у вас вот, сейчас была свадьба, у жениха была аллергия на яйца и огурцы, разумеется, что мы ему поставили все те блюда, которые ему возможно есть. То есть мы всегда идем на уступок людям, если у людей аллергия или что-то они не едят. То есть мы стараемся все равно предложить то, что как бы люди готовы кушать. Несмотря на большой опыт работы и профессиональные навыки повара, Ольга Александровна предпочитает собирать своих близких и родных не за домашним столом, а в кафе, в котором трудится. Я стараюсь, если какие-то большие торжества, все-таки все равно в кафе, потому что мытье посуды, все это это организовывать, накрывать, готовить. Как бы тяжело, это проще. Я наготовлю здесь и схожу домой, переоденусь и приду уже красиво за стол. То есть как бы стараюсь так отмечать праздники свои. Отличительной особенностью своего кафе Ольга Старикова считает не скупиться на стоимости товаров и выбирать только качественную продукцию. Ведь только из хороших ингредиентов получается вкусная еда. А это и есть основной залог успеха любой организации общественного питания. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал Русский Север.